ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா த லெவல் ஆஃப் டிசீஸ் நோயினுடைய நிலையை வச்சு மூணு வகையாக பிரிக்கலாங்க அதை பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பதிவுக்குள்ளே போவோம் த லெவல் ஆஃப் டிசீஸை வச்சு மூணு வகையாக பிரிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா என்டமிக் எபிடமிக் அண்ட் பேண்டமிக் இது மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் டிசீஸை வந்து எது நிர்ணயம் பண்ணுது எது டிசைட் பண்ணுது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குங்க அதாவது அக்கரன்ஸ் ப்ரிவலன்ஸ் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் இன்டென்சிட்டி அதாவது அக்கரன்ஸ் அப்படின்னா நிகழ்வுகள் அதாவது எப்பொழுது எத்தனை தடவை இந்த வியாதி மக்களிடம் பரவி இருக்கு அப்படின்றத வச்சு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து ப்ரிவலன்ஸ் பரவுறது அதாவது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எத்தனை மக்களிடம் இந்த வியாதி பரவி இருக்கு அப்படின்றத வச்சு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து இன்சிடென்ஸ் சம்பவங்கள் அதாவது த ரேட் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் நியூ கேசஸ் அதாவது எத்தனை மக்கள் புதுசாக இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத வச்சு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து இன்டென்சிட்டி தீவிரம் அதாவது அக்யூட்டாக குரானிக்கா உடல் திடீர்னு வந்துச்சா இல்லை நாளடைவாக இந்த வியாதி மக்களிடம் இருக்குது அப்படின்ற இருக்குதா அப்படின்றத வச்சு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸ் தாங்க இந்த லெவல் ஆஃப் டிசீஸை வந்து நிர்ணயம் செய்கிறது இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல என்டமிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஏ டிசீஸ் தட் பர்மனண்ட்லி ப்ரெசன்ட் இன் அ பர்டிகுலர் ரீஜியன் ஆர் பாப்புலேஷன் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒரு நோய் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த அங்கே இருக்கிற மக்களை மட்டும்தான் அது பாதிக்குது அப்படின்னா அது வந்து என்டமிக் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் இருக்கிறது சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்யூபர் குளோசிஸ் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த வியாதி வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதை தாண்டி போகாது ஸோ இது வந்து என்டமிக் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க அடுத்தது எபிடமிக் எபிடமிக்னால் எ சடன் அவுட் பிரேக் ஆஃப் டிசீஸ் தட் ஸ்ப்ரெட் ரேப்பிட்லி அக்ராஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது சுருக்கமாக எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும்னா ஒரு வியாதி திடீர்னு இப்போ நிறைய மக்களிடம் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட நாடுக்குள்ள ஒரு நாட்டுக்குள்ள நிறைய மக்களிடம் பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது எபிடமிக்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் எல்லோ ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் பரவிச்சுங்க கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதில் பாதிக்கப்பட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூவில் காலரா இங்கிலாந்தில் காலரா அப்படின்ற டிசீஸ் பரவிச்சு கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் மக்கள் அதில் பாதிக்கப்பட்டாங்க இது வந்து எபிடமிக் அடுத்தது பேண்டமிக் பேண்டமிக் அப்படின்னா எ டிசீஸ் தட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஓவர் செவரல் கண்ட்ரிஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா உலகம் முழு பெரும்பாலான உலகம் முழுவதும் அந்த வியாதி பரவிச்சுன்னா அது பேர் வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ பரவிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸ் தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படின்றது பரவிச்சுங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மக்கள் இதில் பாதிப்பு அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி அரவுண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நான் மற்றும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை உங்களுக்கு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்